Cewek ini dapat kerjaan jadi guru les di rumah orang kaya, tapi yang harus dia ajarin ternyata boneka. Awalnya dia ketemu nih sama ibu yang punya rumah. Si ibu kelihatan ramah dan katanya anak-anaknya tuh udah nungguin di atas. Ibu ini bilang anak-anaknya nakal, main nonton TV mulu. Makanya dipanggilin guru les biar belajar kan. Eh cewek ini kaget banget karena yang si ibu bilang anak-anaknya itu ternyata cuma boneka kertas. Anehnya kedengeran suara anak-anak ketawa. Cewek ini ngerasa nih gak beres, jadi dia langsung kabur pulang aja kan. Sampai di rumah tiba-tiba TV-nya nyala sendiri. Kesetel film kartun guys, awalnya cewek ini ngira TV-nya error kali ya. Eh udah dimatiin, gak lama TV-nya nyala sendiri lagi. Dia udah coba matiin lagi, tetap nyala sendiri. Cewek ini gak sadar kalau anak-anak boneka itu ternyata ikut ke rumahnya karena pengen diajakin main, ngeri ya. Bocil cewek ini selalu main sendirian, dia gak pernah diajakin main sama temen-temennya yang lain. Padahal dia juga pengen kan nih main lompat-lompatan. Ya tapi dia cuma bisa mandangin dari jauh sambil megangin bonekanya. Sampai temen-temennya itu pergi, tapi lemparannya ketinggalan kan nih. Bocil ini seneng. Dia nyoba main lompat-lompatan juga Eh si baju pink sama si baju kuning balik Seperti biasa mereka gangguin bocil cewek ini Sampai jatuh terus dikatain bau Bahkan boneka kesayangannya ini juga dibilang bau Udah gitu dihancurin dong Matanya dicopot, ditarik sampai putus Pokoknya jadi rusak Dua bocil jahat itu ketawa puas Anehnya bocil ini bukannya sedih malah ikut ketawa juga Karena ternyata dia anak penyihir Yang bisa ngubah dua temennya yang jahat itu Jadi mainan bonekanya yang baru Buat ngegantiin bonekanya yang rusak Di sekolah ini ada mitos Katanya di bawah pohon ini ada kuburan tapi kepalanya nggak ada eh dua cewek ini malah iseng foto selfie mereka pose kecekek, pose pura-pura mati bahkan kuburan bawah pohon itu jadi keinjak, besoknya salah satu dari mereka nggak masuk sekolah, dan pas cewek kacamata ini ngejatuhin bolpen, dia malah ngeliat kepala temennya itu ada di rak meja tapi ternyata cuma halu eh pas dia nyoba nelfon temennya itu, dia dapat kabar kalau temennya kecelakaan meninggal, kepalanya putus, cewek ini jadi takut hal buruk terjadi ke dia juga malah dia kayak selalu diganggu hantu, dia jadi penasaran nyari tahu siapa yang dikubur di bawah pohon itu kan dia akhirnya tahu dan dapat penglihatan beberapa tahun lalu ada murid yang dihabisi sama penjaga sekolah yang kerasukan kepalanya diputusin selama ini kepalanya nggak ketemu guys tapi cewek ini dapat penglihatan kan benar dia nemuin kepala yang hilang itu tersembunyi di gudang dan setelah dia kubur di bawah pohon baru deh arwah yang penasaran itu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang pria ini nemu gunting ajaib guys gambar apapun yang dia gunting bakal muncul di dunia nyata awalnya dia cuma gunting gambar apel kan nih Eh tiba-tiba muncul apel beneran dong, apelnya bisa dimakan. Pria ini masih nggak percaya, tapi dia aus kan. Ya udah kali ini dia nyoba motong selebaran iklan yang ada gambar kopinya. Gak terjadi apa-apa guys, sampai pas dia buang potongan kertas itu, eh kertasnya berubah jadi secangkir kopi beneran yang jadi pecah karena tadi dia lempar. Pria ini sadar guntingnya ajaib dan jadi muncul pikiran nakal nih. Dia ngegunting foto cewek seksi biar muncul di dunia nyata kan. Eh pas dia lagi sibuk ngegunting, tiba-tiba ada telepon. Pria ini jadi nggak sengaja ngegunting bagian kepala foto itu. Dia langsung buru-buru mau ngambil lem mau nyambungin gambar kepalanya kan ya tapi telat guys cewek itu udah muncul di hadapannya dengan kepala yang terpisah sesuai kayak hasil guntingannya cowok ini punya boneka peniru yang bisa berubah jadi kembarannya guys dia jadi ada dua awalnya dia lagi seru-seru nonton film kan eh tiba-tiba bosnya ngechat dia disuruh datang ke kantor nganterin dokumen cowok ini males dong untung aja dia punya boneka ajaib yang cuma perlu dikasih sehelai rambut bakal berubah jadi orang yang punya rambut itu gak lama bonekanya udah berubah nih guys jadi kembarannya dia pakein baju rapi ini ya item-item udah gitu disuruh berangkat ke kantor gak gantiin dia si kembaran pergi dan dia enak kan nih bisa lanjut nonton lagi eh cowok ini gak sadar kalau si baju item kopiannya itu ternyata masih nunggu saat yang tepat untuk menghabisi orang yang asli dan ngegantiin posisinya di dunia nyata ada sebuah mitos katanya kalau iseng ngeprank di hutan pakai topeng hantu-hantuan nanti bakal muncul hantu beneran jadi pasangan ini sengaja pergi ke hutan karena cowoknya pengen ngebuktiin bener gak sih bakal muncul hantu ceweknya udah bilang gak usah aneh-aneh deh mending mereka balik aja Kan? Nah tapi cowoknya malah ngeledekin pacarnya ini penakut dah Cewek ini gak terima dibilang penakut Katanya coba aja takut-takutin dia pakai topeng ini Dia gak bakal takut Ya udah cowoknya keluar mobil dan pakai topeng itu kan Dan gak lama cewek ini ngeliat ada sosok yang muncul Ya dia gak takut lah Dia malah ngakak niat banget pacarnya pakai kostum hantunya lengkap Sampai dia akhirnya tersadar kalau itu bukan pacarnya Tapi hantu beneran Cewek ini cuma bisa nunduk ketakutan Akhirnya pacarnya masuk mobil kan nih Si ceweknya udah ngambek minta cepet-cepet pulang Mobilnya jalan Eh tapi ternyata pacarnya yang asli masih ada di situ guys lah terus yang di dalam mobil siapa dong pria ini sengaja pura-pura jadi hantu biar bisa naik taksi gratis tapi akhirnya malah nyesel banget jadi setelah berhasil naik taksi pria ini langsung minta dianterin kan pas supir taksinya nggak lihat dia pakai bedak yang banyak biar pucat terus pakai lidah palsu yang panjang biar kayak hantu supir taksinya langsung ketakutan keringet dingin tapi pria hantu palsu itu nyuruh jalan terus nah pas banget di depan ternyata ada razia polisi guys pria penipu ini langsung mau kabur tapi sempet-sempetnya dia malakin si pak supir dulu dong malah udah dikasih uang dia bilang masih kurang dia minta lagi polisi di depan sadar nih ada yang 
nggak beres. Ya, tapi pas disamperin, penipu itu udah kabur masuk ke hutan. Dia lari sampai ke sandung dan jatuh ke lumpur kan. Mau kabur, eh polisinya udah berhasil ngejar. Pria ini cuma bisa pura-pura jadi hantu dan nakut-nakutin polisi itu. Eh polisinya langsung ketakutan dan kabur. Pria ini udah sosokan, dia kira dia yang seram. Padahal di belakangnya ternyata ada hantu beneran guys yang marah karena kuburannya diinjak hayo lo. Selalu berbuat baik ya guys, jangan nipu kayak gini. Yang baik klik subscribe-nya dong. Bocah ini lagi asik selfie, sampai pas dia cek hasil foto-fotonya, ternyata ada penampakan kuntilanak di belakangnya. Dia langsung buru-buru nutup pintu dan sembunyikan nih supaya hantunya nggak masuk. Eh, tiba-tiba ada yang gerak-gerakin gagang pintu, dan pas pintunya kebuka, untung ternyata itu tuh adik bayinya yang masuk. Bocah ini pengen ngecek kan, hantunya masih ada nggak sih? Jadi dia ambil iPad-nya, terus dia foto ke arah pintu. Ternyata bener guys, kuntilanaknya masih ada. Bocah cewek ini langsung narik adiknya, dan dari iPad-nya itu kelihatan ada tangan hantu guys yang mau keluar. Kuntilanak itu bener-bener muncul keluar dong dari layarnya sampai dilempar tisu, dilempar bola karena bocil ini takut kan eh kaki si kuntilanak tapi tiba-tiba nyangkut guys dia nggak bisa maju jadi ternyata itu karena iPadnya lowbat nih begitu layarnya mati hantu kuntilanak itu jadi nggak bisa keluar dan akhirnya ikut lenyap duh untung aja ya ngeri banget di Cina banyak cewek cantik yang hilang dan ternyata dijadiin bahan buat bikin sabun jadi ada bos jenius yang punya pabrik sabun dan diam-diam dia selalu ngegoda pegawai wanitanya yang cantik begitu lengah dia ceburin dong ke dalam bak pembuatan sabun dijadiin pelengkap buat bahan sabunnya karena semua wanita yang hilang ketahuan kerja di pabrik itu detektif ini dan asistennya akhirnya diam-diam nyelidikin eh ketemu guys bos pabrik itu nulis sendiri resep sabunnya selain pakai minyak minyakan juga harus pakai darah dan kulit wanita cantik dia yakin itu yang bikin sabunnya jadi wangi di saat buktinya terungkap bos ini ngumpulin anak buahnya mereka bakal kehilangan pekerjaan kan kalau pabrik sabun ini ditutup jadi mereka kerjasama buat nangkep detektif dan asistennya ini bahkan si asisten cewek udah mau diceburin juga beruntung si detektif bisa ngelepasin diri dan nyelamatin asistennya bersama dengan itu polisi juga udah datang dan pabrik itu dikepung si bos jahat itu ditangkap dan misteri sabun dari manusia itu akhirnya terungkap cewek ini tiba-tiba bisa nelfon ayahnya yang udah meninggal awalnya dia cuma acting pura-pura nelfon ayahnya biar nggak diganggu orang iseng kan eh tapi cowok genit ini tahu dia cuma pura-pura handphonenya direbut sampai tiba-tiba cowok ini kayak ngomong sama seseorang di telepon terus minta maaf dan langsung pergi akhirnya dia tanya kan katanya cowok itu ngedengar suara ayahnya cewek ini yang bilang kalau si ayah tuh polisi jadi jangan macem-macem cewek ini heran kok bisa tahu ayahnya beneran polisi ya tapi si ayah udah meninggal dari 10 tahun lalu setelahnya cewek ini selalu nyoba nelfon ayahnya lagi tapi nggak pernah ada suara anehnya orang lain bisa guys teleponan sama ayahnya cuma dia yang nggak bisa dan tiap orang ternyata cuma punya kesempatan satu kali buat ngobrol sama si ayah abis itu nggak bisa lagi cewek ini akhirnya ngasih kesempatan ibunya buat bicara sama almarhum ayahnya eh ajaibnya pas si ibunya nyerahin handphone itu ke cewek ini dia baru bisa ngedengar suara ayahnya yang udah meninggal itu si ayah pesan supaya cewek ini bahagia dan janji bakal selalu ngejagain dari atas sampai akhirnya suara si ayah perlahan menghilang nggak kedengeran lagi cewek ini udah nggak bisa bicara di telepon sama ayahnya lagi tapi dia tahu kalau si ayah bakal selalu ada di dekatnya ada singa lepas yang nyasar masuk ke dalam bis nih guys bocil ini ngeliat singa malah senang dia kira itu kucing raksasa pas sadar si ibu langsung narik anaknya dan berusaha kabur lewat pintu belakang masalahnya penumpang lain juga rebutan mau kabur kan situasinya jadi kacau ada bapak-bapak yang berusaha ngelindungi diri pakai payung ya tapi nggak bisa singanya langsung nyerang orang-orang yang masih di bis pada dimakan singa ganas ini masih lapar guys dia turun ke jalan dan ngeliat ada abang ojol kan nih abang ojol itu berusaha kabur pakai motornya tapi singanya tetap ngejar sialnya si abang dan motornya ini jatuh Toh, terus jadi kecebur kan ke air Dia kira singanya udah pergi Eh baru juga mau naik Palanya langsung dicaplok sama singa itu Dan akhirnya dia jadi korban juga Ngeri ya Parah banget nih ya, cowok ini selalu aja ngeprank neneknya, ditaruh jaring laba-laba. Bahkan dia ngelemparin mainan laba-laba juga nih ke si nenek. Sampai kaget banget kan, jantungnya mau copot. Dan malah makin parah nih ngeprengnya. Kali ini dia pakai topeng serem dan mau ngagetin si nenek yang lagi tidur. Eh udah dikagetin, si nenek cuma diem doang. Mungkin nenek ini emang belum bangun aja kali ya, jadi dia kagetin lagi. Nah tapi si nenek bener-bener gak ngasih reaksi apapun guys, bahkan gak nafas. Eits, bohong deh, si nenek ternyata bales ngeprank acting jadi zombie. Ya makanya jangan main-main sama nenek